हे गाइस कैसे हैं आप लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इट्स अ वेरी न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड न्यू टेक्नोलॉजी तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज हम एक ऐसे इंजन के बारे में बात करेंगे जिसका कंप्रेशन रेशियो ऑन द रन बदल सकता है अब ये कितना सिग्निफिकेंट है आपके लिए ये मुझे नहीं पता और कितनी जल्दी आप ये समझ सकते हैं ये भी मुझे नहीं पता बट आप इस वीडियो में बने रहिए आप आप समझ जाएंगे कि मैं किस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं और ये किस तरह आज जो भी मॉडर्न इंजन यूज हो रहे हैं उससे ये किस तरह अलग है किस तरह ये बिल्कुल एक नई डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंजन जहां पे हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और भी अच्छे काम कर सकते हैं सो गाइस स्टे ट्यून विद मी फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द वीडियो माय नेम इज जय यू वाचिंग मी टैक्स एंड लेट्स बिगिन सो गाइस सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो क्योंकि इस इंजन का बेसी है कॉम्प्रेशन रेशियो के ऊपर व्हाट इज अ कॉम्प्रेशन रेशियो आप जानते हैं कि आपके जो इंजन है एक ऐसे इंजन में चार साइकिल्स होते हैं फर्स्ट इज इनटेक सेकंड इज कंप्रेशन थर्ड इज पावर एयर एक्सपेंशन एंड फोर्थ इज एक्सॉस्ट तो यहां पे जो सेकंड स्ट्रोक है दैट इज कंप्रेशन यहीं से आता है कंप्रेशन रेशियो बेसिकली कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है जो पिस्टन है वो आपका टीडीसी है यानी टॉप डेटेड सेंटर से बॉटम डेटेड सेंटर में मूव करता है और इससे पहले इनटेक में एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अंदर आता है और यहां पे क्या होता है कंप्रेस करता है इंजन या पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर के अंदर उस एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है तो लेट्स सपोज कि उसने उसके वॉल्यूम को 10 टाइम्स कंप्रेस कर दिया तो अब जो वॉल्यूम रेशियो यानी कि जो कंप्रेशन रेशियो उस इंजन का है वो 10 रेस टू 1 है यानी कि जितना मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम उस सिलेंडर के अंदर बचता है फ्रॉम टॉप डेट सेंटर टू बॉटम डेट सेंटर कंप्रेशन स्ट्रोक के वक्त पे वो होता है उस इंजन का कंप्रेशन रेशियो आई होप आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं तो वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट बेसिकली कंप्रेशन रेशियो ही डिसाइड करता है कि इंजन में कितनी फ्यूल आएगी कितना कंबस्ट होगा और कितनी पावर जनरेट होगी वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन रेशियो क्योंकि कंप्रेशन रेशियो तो सारे इंजन का सेम होता है भैया हम कोई भी इंजन ले ले बड़े इंजन में हमें अगर ज्यादा कंप्रेशन रेशियो की जरूरत है तो उस इंजन का ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा किसी में कम की जरूरत है तो कम का कंप्रेशन रेशियो होगा तो आज हम कंप्रेशन रेशियो की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जिस इंजन की मैं आज बात करने वाला हूं वो कंप्रेशन रेशियो को बदल सकता है चलते हुए यस एग्जैक्टली जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्यों बहुत ही एकदम ब्रेक थ्रू एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल आप ये समझिए कि आज तक जितने भी गाड़ियां आई हैं जितने भी इंजन बने हैं वो सब के सब कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो पे काम करते हैं यानी किसी गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो अगर 10 रेस टू 1 है तो वो 10 रेस टू 1 पे ही काम करेगा थ्रू आउट द लाइफ लेकिन जिस कंप्रेशन रेशियो की आज हम बात कर रहे हैं या जिस इंजन की आज हम बात कर रहे हैं दिस इंजन कैन मॉड्यूलेट इट्स कॉम्प्रेशन रेशियो फ्रॉम एज लो एज एट टू एज हाई एज फोर्टीन रेस टू वन सो अब आप समझिए कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस इंजन का नाम क्या है इस इंजन का नाम है वेरिएबल कंप्रेशन इंजन और इसको बनाया किसने इसको बनाया है इंफिनिटी मोटर्स ने जिनको नहीं पता इंफिनिटी मोटर्स एक बहुत बड़ी कार कंपनी है जो लग्जरियस ब्रांड की कार्स बनाती है स्पेशली एस बनाती है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटिकली एडवांस्ड कार होती है इन्फिनिटी के पास इतना बहुत बड़ा आर है और इसी आर के बदौलत 20 साल से इन्फिनिटी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी इस वेरिएबल कंप्रेशन इंजन पे काम कर रही थी जहां उन्हें कंप्रेशन रेशियो कम से ज्यादा तक मिलती यहां पे जाने से पहले अब आप ये समझिए कि आज जो इंजन है उसमें ऐसी क्या कमी है जो वेरिएबल कंप्रेशन पूरा कर सकता है लेट सपोज किसी एक कार की कंप्रेशन रेशियो है टेन रेस टू वन अब अगर उस कार को चलते वक्त कंप्रेशन रेशियो फोर्टीन रेस टू वन की जरूरत है तो चलेगा तो वो 10 रेस टू वन पे ही तो इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा साइकिल ऑफ रन ज्यादा करने पड़ेंगे इंजन पे उस टाइम के लिए लोड पड़ेगा और लेट सपोज उसी कार को कम कंप्रेशन की जरूरत है लो पावर की जरूरत है तो इंजन तो 10 रेस टू वन पे ही कंप्रेस करेगा लेकिन इससे क्या होगा जो पावर डेवलप होगी वो पूरी की पूरी पावर यूज नहीं होगी क्योंकि हमें कंप्रेशन रेशियो एट रेस टू वन से ही काम हो रहा है तो जो पावर बनी जो एक्स्ट्रा टू रेस टू वन पावर बनी वो 
एज एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर निकल जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी तो इससे क्या होगा एफिशिएंसी हमें फुल नहीं मिल पाएगी जितने हमें चाहिए यानी कि हाई कंप्रेशन रेशियो पे जो उसके बार के ऊपर है इंजन पे स्ट्रेस भी पड़ेगा और लो कंप्रेशन रेशियो पे अगर काम करेगा जो इंटेंडेड है कि हमें अगर लो कंप्रेशन रेशियो पे काम करना चाहिए लेकिन काम वो टेन रेस टू वन पे ही करेगा तो हमारा जो एक्सेस पावर है वो वेस्ट हो जाएगा एग्जॉस्ट गैस के साथ वेरिएबल कंप्रेशन इस चीज को अलग कर तब समझिए कोई भी इंजन लेट सपोज कि जब उसे 14 रेस टू वन की जरूरत है वो 14 रेस टू वन पे कंप्रेशन रेशियो ले जाए और जब उसे 8 रेस टू वन की जरूरत है वो 8 रेस टू वन पे ले जाए 10 रेस टू वन की जरूरत है वो 10 रेस टू वन पे ले जाए तो आपको जितनी पावर चाहिए जितना कंप्रेशन रेशियो चाहिए इंजिन उसी हिसाब से पिस्टन को अरेंज कर दे तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि आपको एफिशियंसी ऑब्वियस बात है कुछ परसेंट बढ़ेगा कंपनी का दावा है कि 10 टू 20 परसेंट तक आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलने वाली है सेम सीसी के या सेम कैपेसिटी के इंजन की अब बात करते हैं इंफिनिटी ने ये वेरिएबल कंप्रेशन इंजन बनाना कब से स्टार्ट किया वेरिएबल कंप्रेशन इंजन का जो कॉन्सेप्ट इंफिनिटी ने दिया था जो पेटेंटशिप उन्होंने बताई थी वो नाइनटीन में बताई थी उसके बाद इन्होंने इस पे काम शुरू किया और आज तक 100 इंजन प्रोटोटाइपिंग में इन्होंने कर दी यानी 100 इंजन पे एक्सपेरिमेंट कर दिया जिस इंजन को उन्होंने कंप्लीट 30,000 आवर्स तक वर्किंग में लगाया और 1.8 मिलियन माइल तक चलाया और 20 साल के एक्सटेंसिव रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन एंड रिसोर्स के बाद उन्होंने इस इंजन को निकाला तो आई गेस कि आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी अब प्रोटोटाइप नहीं है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इंफिनिटी का जो नेक्स्ट एस है दैट इज क्यू एक्स फिफ्टी उसमें ये आने वाला है जो कि मोस्ट लाइकली इट विल लॉन्च अराउंड मिड ऑफ 2019 थाउजेंड एंड वाइड अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है ये काम कैसे करता है इसमें कौन से अलग पार्ट्स लगे होते हैं इनको कंट्रोल करने वाला क्या है और ये किस तरह कन्वेंशनल इंजन से अलग है देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जितने भी हाई एंड कार्स होते हैं चाहे वो गियर शिफ्ट हो चाहे वो और कोई ऑटोमेटिक काम हो उसके लिए कार्स के अंदर ई लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो कि एक सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स और मैकेनिकल का एक सिंक्रोनस अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से वो अलग अलग सिस्टम को अडेप्ट करता है और हाई एंड कार्स को चलाता है और जो भी ऑटोमेटिक काम है वो वो कर सकता है तो उस हिसाब से आज तक ECM जो है कार्स के ऑक्जिली काम में यूज हुआ है बहुत मेन फ्रेम में यूज हुआ है तो ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज हो गया है जिसको आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं लेकिन आज तक इंजन के पिस्टन लेंथ की या पिस्टन के ऊपर और नीचे जाने की वर्किंग में ECM नहीं यूज हुआ है और यही अलग बनाता है वेरिएबल कंप्रेशन इंजन को नॉर्मल आज के मॉडर्न कन्वेंशनल फोर स्ट्रोक इंजन से तो यहां पे क्या है जो पिस्टन की जो मूवमेंट है उसको भी मॉनिटर और मॉड्यूलेट करता है ECM तो यहां पे कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा है जो आपको देखने को मिलते हैं उन कंपोनेंट में सबसे पहला एक हार्मोनिक ड्राइव दूसरा है एक एक्चुएटर आर्म और तीसरा है एक कंट्रोल शाफ्ट तो यहां पर टू बी वेरी प्रिसाइज हार्मोनिक ड्राइव और एक्चुएटर आर्म ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से सिंक्रोनसिटी में जुड़ा हुआ होता है यानी इनपुट जो है वो हार्मोनिक ड्राइव लेता है और बताता है ECM को इंजन को लो या हाई कंप्रेशन रेशियो की जरूरत है और ECM जो है वो एक्चुएटर आर्म को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से कंट्रोल शाफ्ट रोटेट करता है और इस कंट्रोल शाफ्ट के रोटेट करने की वजह से एक अलग सा लिंक होता है जिसे हम कहते हैं मल्टी लिंक अब ये मल्टी लिंक को अगर आप कंपेयर करेंगे हाई कंप्रेशन रेशियो के वक्त पे और लो कंप्रेशन रेशियो के वक्त पे तो हॉरिजॉन्टल से इनके जो एंगल यानी कि जो स्लोप है वो अलग होता है जब हाई कंप्रेशन रेशियो है तो जो स्लोप है मल्टी लिंक का वो ज्यादा स्टीप है ज्यादा है और जब लो कंप्रेशन रेशियो है तो मल्टी लिंक का जो स्लोप है वो कम है अब देखिए समझिए इसमें हो क्या रहा है जो कंट्रोल शाफ्ट है जो एक्चुएटर आम ने कंट्रोल शाफ्ट को घुमाया उसकी वजह से क्या हुआ जो मल्टी लिंक है वो कंट्रोल शाफ्ट के ऊपर स्लाइड कर गया आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द हाई कंप्रेशन रेशियो जो मल्टी लिंक है उसका जो बॉटम पार्ट है वो कंट्रोल शाफ्ट के से ऊपर निकल गया समझ रहे और जब लो कंप्रेशन रेशियो है तब जो कंट्रोल शाफ्ट है उसके ऊपर 
ही आ गया आपका मल्टी लिंक यानी कि जो अपर आर्म ऑफ द मल्टी लिंक है वो कंट्रोल शाफ्ट के ऊपर आ गया लो कंप्रेशन रेशियो के वक्त पे और जो लोअर लिंक है मल्टी लिंक का वो कंट्रोल शाफ्ट के ऊपर आ गया जब हाई कंप्रेशन रेशियो की जरूरत पड़ी तो अब आप समझ पा रहे होंगे एक ओवरव्यू आपको मिल पाया होगा कि एग्जैक्टली exactly ये काम कैसे करता है ये इंजन काम कैसे करता है आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इससे कंप्रेशन किस तरह आगे या पीछे हो रहा है और जैसे ही मल्टी लिंक जो है अपने लिंक्स को बदलता है यानी जैसे ही मल्टी लिंक का अपर या लोअर लिंक कंट्रोल शाफ्ट के ऊपर से गुजरता है तो पिस्टन की जो लेंथ ऑफ मूवमेंट है वो ज्यादा या कम होती है सिलेंडर के अंदर तो आई गेस आप समझ पा रहे कि वेरिएबल कंप्रेशन इस तरह काम करता है तो अब आप ये समझिए कि इस वेरिएबल कंप्रेशन में प्रॉब्लम क्या थी बनाने में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये है कि इसमें जो मल्टी लिंक है हार्मोनिक ड्राइव है एक्चुएटर आर्म है कंट्रोल शार्ट ये सारे मैकेनिकल चीजें हैं और ये इंजन के अंदर होते हैं और तो बेसिकली हम ऐसा क्या करें ऐसा क्या करते कि इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से लिंक करवा पाते क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा बहुत सारे फैक्टर सामने आए और वो फैक्टर क्या है ऑब्वियसली ना वो आपको समझ में आएंगे ना वो मुझे समझ में आएंगे एक्चुअली समझ में आने की तो दूर की बात है वो हमें पता भी नहीं चलेंगे बिकॉज इट इज बींग केप्ट अंडर द प्रिवलेज इंफॉर्मेशन उस कंपनी का जिसने बीस साल लगा के इस इंजन को बनाया है तो गाइज ये था ओवर वेरिएबल कंप्रेशन इंजन का जो कि इंफिनिटी मोटर्स ने डेवलप किया है फॉर इट्स द वेरी लेटेस्ट एसयूवी सो गाइस दिस एसयूवी ऑफ इंफिनिटी दैट इज क्यू फिफ्टी एक्स विल बी द फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल इन द वर्ल्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एंड इंस्टॉल्ड विद दिस वेरिएबल कंप्रेशन इंजन अब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितना अच्छा काम करता है ये तो दो के बाद ही पता चलेगा जब इसके रिव्यूज आएंगे कि हाँ जो पहला जनरेशन ऑफ द वी सी इंजन है वो कितना अच्छा है और कितना एफिशिएंट है एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ऑफ द कार्स एंड हाउ कैन बी इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन एंड कैन दिस वी सी इंजन रिप्लेस द कन्वेंशनल फोर स्ट्रोक इंजन तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पसंद आया होगा इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज राइट इन द कमेंट हाउ यू लाइक द वीडियो एंड व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर इफ देयर इज एनी सो गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन दिस इज मैक्स ओवर नाउ होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे